უკვე მეორე დღეა გარდაბანში სტეკეი შედეგად მიყენებული ზარალის აღწერა მემდინარეობს ყრწანის იმ მთის ძირი გიგანტი ძლიერი წვიმის შედეგად მოვარდნილ მაგვარცოფმა გარდაბნის რაიონის სამ სოფელში პრობლემები შექმნა განსაკუთრებული ზიანი მიადგა ყრწანის ახლო მდებარე დასახლებას სადაც 12 სახლი მთლიანად დაიდბორა კონცესანაიასა და გიორგი მოსიაშვილის სიუჟეტში ნახეთ რა ვითარება ამჟამად სტეკეი ზონაში და როგორ ებრძვიან დღემდე სტეკეი შედეგებს რუსთავი თბილისის მემდებარე დატბორილ კერძო დასახლებაში მცხოვრები ადამიანები ერთი წელია ფაქტიურად რაც აქ ავცხოვრობ მასიურად რა გადმოეთ მეუღლესთან ერთად გავარემონტეთ ეს პირველი სართული და სოფლის მეურნეობას ყველა საქონელი ყველა ზღორები ქათმები რა ვინდაური და ესინი ხლა რა გაყოს ფარნაუს ბარუნაშვილმა სასოფლო სამეურნეო მიწა კრწანისთან ახლოს თბილისი რუსთავის მაგისტრალის მიმდებარე ტერიტორიაზე დაახლოებით 3 წლის წინ შეიძინა. მას შემდეგ ბარუნაშვილების ოჯახი მიწისა და კარმიდამოს მოწესრიგებისთვის ყოველდღიურად დაუღალავად შრომობდა. სტიქიამ 3 წლის ნაშრომი მიწასთან რამდენიმე წუთში გაასწორა. პირველი სართული თითქმის დამთავრებული ჰქონდა. ეს ჰქონდა უკვე შფალიერზე მიყვანილი, იქ საძინებელი ყველაფრით გაკეთებული იყო პოლი, ჭერი, იატაკი. ყველაფერი დამთავრებული იყო უხნაც სასახლო მარიოში. აი ეს ეს იქედან შემოსასული მისაღები ოთახი იყო, რომელსაც უნდა უკვე პირველ სართულს დაგვესვა წერტილი რა. ერთი წლის წინ დღეს უკვე დატბორილი სახლი ააშენეს. კაპიტალური რემონტი ჯერ კიდევ არ ხონდა დასრულებული. სტიქიამ საცხოვრებელი სახლი და სახლში არსებული საყოფაცხოვრებო ნივთები და ტექნიკა რომ გაანადგურა. საყოფაცხოვრებო ტექნიკასთან ერთად განადგურებულია ყველა ის ხელსაწყოდა იარაღი, რომელსაც პარუნაშვილები სასოფლო სამეურნეო საქმიანობისთვის ყოველდღიურად იყენებენ. სამეურნეო საქმიანობა კი ის ძირითადი შემოსავლის წყარო იყო, რითაც ოჯახი არსებობდა. აი ეს მაგალითად სადღაც სამასილარი რიგს აი ამაში მივეცი არა ნაკლებ 250 რა იქნა ტყუილი ორგანოლის ნუ ბალგარკები ძვირი არის აი ყვითელი ბალგარკა 250 ლარი არის დრუჟბა სადღაც 200 ლარი არის პერფერატორი სადღაც 1000 ლარი არის დენის გამაცხელებელი სადღაც 100 ლარი არის აი ეს ბალგარკა 350 ლარი მივეცი რა აი ბოლოს ვიყიდე ერთი თვე არ არის რაღაც ნაყიდ იმ რაც ამაგ ეკი შედეგად დაზარალებული ოჯახი გვიყობა რომ პირუტყვი შინაური ცხოველი და ცხოველების უმრავლესობა დატბორილ კარმიდამოში ჯერ კიდევ არ უპოვიათ. ყველაფერი სავსე ოჯახი ცხრასული საქონელი ყავს. ერთი 15 ბურვაკი ყავს. ორი ეს რა ქვია დედალი, ორი მამალი და ოცი გოჭი ყავს. როგორია? აი საქალოთ ეს. აი ზოგი დაიხოცა, ზოგი გადარჩა, დედა მოზვერი დეკეული და მეხოცა, ვეღარ მოვასარე თაშება. ყველა ფერი ქონდა, შეიძლება სავსე ოჯახი აბსოლუტურად. პარუნაშვილების მსგავსად სტიქიამ კიდევ არაერთი ოჯახი დააზარალა. მიუხედავად იმისა რომ მიწა მხოლოდ სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების იყო, იაკობ აყლაიძე მაგ მიწის დაბალი ღირებულების გამო საცხოვრებლად გადმოსვლა გადაწ და მას შემდეგ მისი მთავარი შემოსავლის წყაროც სასოფლო სამეურნეო საქმიანობა იყო. დავსახლია ეგ, ბანკში მქონა ვალები, დავიც მე რავდეკი გავყიდე, დავიცკე რაღაცა ჩემ დიშვილის იმაზე დავიცკე ცხოვრება და მომცა დროები თავს შესაფარი. ვიყიდე ვაგონი სანამდე რაღაცას მოეწეოდი და რაღაცა მო ვაგონი ჩავდგი, რაღაცა ტექნიკა შევიძინე რო რაღაცა წინ წასული კა ვიქონი ღორები, ქართმები, გაჩნდა ეს უბედურობა და დავრჩი ნულზე. ტანსაცმელი, ფექსაცმელი მაცვია, რომელიც დახმარება მომცა. ტანსაცმელი ჩემი არაფერი არ მაცვია. წითელი ჯვარი გვეხმარება, მერია გვერზე გვიდგას, მაგრამ ერთი პრობლემა გვაქვს რომ აი ეს როგორ მე შემოიდეთ სახლებში. გვერზე გვიდგანა ყველანაირად მაძრობას ვეთქვით, მაგრამ უბრალოდ დაზარალებულები ვარ და უბრალოდ ველოდებით როდი შევალ სახში. ადგილობრივი მცხოვრებლები დატბორის მთავარ მიზეზად რუსთავი თბილისის მაგისტრალის არასწორ პროექტირებას ასახელებენ, რასაც კატეგორიულად უარყოფენ საავტომობილო გზების დეპარტამენტში. ი პატარა ხიდი როცა გამოდიხა რა და უნდა შემოხვიდე სოფელში. არის უარგისი, დაბალი არის და გამტარიანობა არა. მეორე ხიდს რომელსაც იძახიან რომ ვერ გაატარა ნალექი დღესაც ამჩნევია კვალი რომ მე ეგ ხიდი ბოლომდე თავისუფალი არ იყო და ამიტომ ვერ გაატარა წყალი არავითარი ნალექი მა დამნაშავე არ არის მე ეს წყალი ეჯახება ამ წყალს მარტივი ის არის ხო რომელიც სწრაფია ის 
ჯაბნის და აგდებს უკან იმ წყალმა ცამოსია და იმ ხიდმა რო ვერ გაატარა გადმოვიდა მე რა ცამოვიდა აქეთ ჩვენ გენ წყალი გარდამის მუნიციპალიტეტის ზარალის შემსწავლელმა ჯგუფმა სტიქიის შედეგად მიყენებული ზარალი უკვე აღწერა ამასთან დაკავშირებით დღეს გარდამის მუნიციპალიტეტის სათათბირო დარბაზში შეხვედრაც გაიმართა სამუშაო შეხვედრის ფარგლებში ქვემო ქართლის გუბერნატორმა და გარდამის მუნიციპალიტეტის მერმა კომისიასთან ერთად სტიქიის შედეგად მიყენებული ზარალი შეაჯამეს და პრიორიტეტული სამუშაო მიმართულებები განსაზღვრეს ხელისუფლების წარმომადგენლების თქმით ამ მიმართულებით მუშაობა აქტიურად მიმდინარეობს დავესარით ზარალის დამთვლელი კომისიის სამუშაო შეხვედრას თითქმის 90% უკვე აღწერილი არის, დასურათებული არის, თითოეულ ოჯახში ნამყოფი არის მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლები. მიმჟელე თუ რა სახით უნდა მოხდეს ანაზღაურება, რა ფორმით არის, აგასტოლისებული კანონის ფარგლებში როგორ უნდა მოექცეს ყველაფერი, შეიძლება რა ფორმით დაეხმარება მუნიციპალიტეტი მოსახლეობას. შინდა საღამოთი დამთავრდა კომისიის მიერ ადგილზე გასულთი სამუშაოები. აიხცერა თითოეული ოჯახი, თითოეული ოჯახში მოხდა დათვალიერება სტიქიის მიერ მიყენებული ზარალისა, ზარალისა და დღეს უკვე მოხდა გაფართოებული კომისიის შეკრება, სხდომა განხილვა დაწებულია პირველ ეტაპზე უკვე მიმდინარეობს ყველა დეტალურად იმ თითოეული ეს არის საყოფა ცხოვრება ნივთი თუ ავეჯი თუ რაც არის, რაც ზიანი მიადგა მოსახლეობას და მჯელოთ კომისიურად ეს ყველაფერი გადაითვლება სამუშაო ბევრი არის სათითა ოჯახი ეს მარტო არ იყო როსტავ თბილისის 15 კმ მაგისტრალური ის დაახლებით მთის ძირში და წანიში 51 ოჯახი არის დაზარელებული ანალოგიურად დატბორილი მოგიხსენებათ რო იქაც იყო წყალდიდობა დატბორვა და კომისია რაც თავარია უკვე დაიწყო ინტენსიური მუშაობა Ოცდაორი ულის უხვი ნალექი შედეგად სრულად დაიტბორა რუსთავი თბილისის მიმდებარე დარსებული კერძო დასახლება. მთელი ღამის განმავლობაში მაშველებს მოსახლეობა ნავებით გამოყავდათ. სტიქი შედეგად დაიტბორა 12 საცხოვრებელი სახლი და სასოფლო სამეურნეო მიწები. ამ დრომდე სასტუმროში რჩება კრწანისის სახლის მდებარე დასახლებაში მცხოვრები 4 ოჯახი.